ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಜೀವಂತವಾಗಿರಬೇಕು ಈ ಹಿಂದೇನೂ ಇದ್ರಿ ಇವತ್ತೂ ಇದ್ದೀರಾ ನಾಳೆನೂ ಇರ್ತೀರಾ ಜೀವಂತಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರ ಉಸಿರಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಇರೋದು ನೆನಪಿದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಬಟ್ ಈಗಲೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿರೋ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಶವಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೆಲ್ 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 ಹೇಳಿ ಸರ್ ಯಾವ ಮಾತನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಭಗವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅರೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇದೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ನಾನು ಹುಷಾರಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ರೋಗಿಗೆ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಔಷಧಿ ನೀವು ಔಷಧಿ ನಂಬ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂಬಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರ ಮಾತಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರ ಮಾತಾಡಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮದುವೆ ಆದ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆಗಳಿದು ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ ಒಪ್ಸಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ ನೀವು ಹೇಳು ಇಲ್ವಾ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವೆಲ್ 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 ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ 
ಅಲ್ಲ ಒಪ್ಪೋದು ಬಿಡೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳದೆ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಏನಾದ್ರೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಇದೆಯಾ ನನಗದಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಪಶ್ಚಾತ್ತ ಇಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಿಂದೂ ವಿಚಾರ ಅದಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಈಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ಲ ಮಗನ ಮದ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕನ್ಸು ಇರ್ಲಿ ಹಣ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಆ ನಂತರ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅವ್ರನ್ನ <laughs> <laughs> ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ <laughs> 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 ಅವಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನಂದು ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಅವರು ಅಕ್ಕ ಮನೆಗೆ ಒಂದ್ಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನವರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಹುಡುಗನ ಹತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗ ಅವರು ಇಬ್ರನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ವಿಷಯ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಏನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ತುಂಬಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ ಮೊದ್ಲ ತರ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಇದ್ ಮಾಡು ಅಂದ್ರು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿ ತಿರ್ಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ನಾವು ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇರೋರು ಸರ್ ಅವರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೋದಲ್ಲ ನಮ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಬಟ್ ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಯಾರು ಅವ್ರ ಇವರು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ನಾನ್ ಕೇಳ್ಬಾರ್ದು ನನ್ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ನಾನ್ ನಮ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಅದನ್ನು ಇದ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರ್ ಹೌದು ನಾನ್ ಈ ತರ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನ್ ನಿನ್ಗೆ ನಾನು ಅವ್ಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರ್ಸಿಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಗೆ ಸಿಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ದು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಈ ತರ ಇದ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ನೀನ್ ಅವನ್ ಜೊತೆನೆ ಬಾಲ್ ಬೇಕಂತ ಇದ್ಯಾ ಓಕೆ ಬಾಲು ಹೋಗ ಅಲ್ಲೇ ನೀನ್ ಬಾಲು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ಸಿದ್ರು ನೀನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಲು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್ ಅವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಅವರು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಟೂ ಡೇಸ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಡುಗ ಕಡೆ ಮನೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಓಡ್ದಿ ಆ ಹುಡುಗನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಹೊಡ್ದಿ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಆಮೇಲೆ 
ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನು ಯಾರು ಯಾರು ಸೇರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಿರ ನಾನೇ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ಹೇಳ್ದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ತರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನು ಲೈಫ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಮನೆ ನೀವ್ ಅದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ನನ್ನಂತೂ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀವ್ ಅದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ತನಕ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ ಸರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ದಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಬಟ್ ಅವ್ರ ಬಂದು ತಿರ್ಗಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ಯಾರು ಹೊಡೆದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗನ ಹತ್ರ ಸೇರ್ಸ್ಕೋಬೇಕನ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ ಸರ್ ಅದು ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕೊಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ಅದು ಬಟ್ ಅವ್ಳು ನಮ್ ಮರೆಯಕ್ಕೂ ನನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ ಮನ್ಸು ಇವಾಗ್ಲೂ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ ಯಾಕಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ ನನ್ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ್ಲೂ ಯಾಕೆ ಸರ್ ನನ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಇದು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಬಟ್ ಇದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅವರು ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಬಟ್ ಈಗ ಇದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತ ಅವರು ಈಗ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಈ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಈ ದೆವ್ವ ಇಟ್ಕೊಂಡತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತಹದೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ದೇವನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರ ಯೋಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅದು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಮೊದಲಿನಂತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮೊದಲಿನಂತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದವರು ಒಂದು ತಪ್ಪೇನೋ ಆಗಿದೆ ನಿಜ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಗಿರೋ ಆ ಗಾಯದ ಆಳ ನಾನು ಅರಿಯಬಲ್ಲೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಇವತ್ತಿಗೂ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತ ಅವರು ಬದ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆ ತರ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಸರ್ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಅಹಂಕಾರ ಅವ್ಳಿಗೆ ಇಲ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಓಕೆ ಅವ್ರ ಸಾರಿ ಕೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತವಾದ ಭಾವನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳುವಾಗ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಹೇಳ್ದೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ನಿನ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಇದೆ ನೀನ್ ಹೋಗ ಆ ಲೈಫ್ ನೀನ್ ಬಾಲ್ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಬಾಲು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನೀನ್ ಸುಮ್ಗೆ ಬಾ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ದು ಸರಿ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ಡೈವರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಓಕೆ ನಾನ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್
ಓಕೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾವು ಮಾಡಿರುವ ತಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥವರನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಡಿ ಇದೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಯಾವತ್ತು ಯಾವತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಿಂಬದುಕ್ಕಿಗೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಯಾರಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಬಟ್ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ಬುದ್ಧಿ ಯಾರಲ್ಲಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತಪ್ಪಿನದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಹಂಕಾರದ್ದು ಸರ್ ಈಗ ಸೌಂದರ್ಯ ಸುಖ ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಆಚೆ ಬಂದು ನೀವು ಬದುಕನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾದಾಗ ನಿಮ್ಗೀಗ ಆ ಮೊದಲ ಸಾರಿ ಮೊದಲ ನೋಟ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ ಮೊದಲ ನಗು ಮೊದಲ ಅಪ್ಪುಗೆ ಇದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈ ಜೀವನ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಿದ್ದ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನು ಯಾರದೋ ಮಡದಿಯಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ ನೀವು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ತನ್ ನೀವು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಾಗಿ ನೀವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಿತ್ತು ಅವೇನು ಮಾಡಿದವ್ರಿ ಅವೇ ಅವೇನು ಅವೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೇರೆ ತಿರ್ಗ ನನ್ನ ಅವರು ಇದರಿಂದ ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಓಕೆ ಒಂದ್ ವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಟ್ ಇದ್ರು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿ ಹಾಗೂ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅದು ಖಂಡಿತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಗಾಯವಾಸೆ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಚ್ಚೆಯಿಂದ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಇವತ್ತಲ್ಲ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದು ವರವೂ ಹೌದು ಶಾಪವೂ ಹೌದು ಮುಂದೆ ಆ ಮಚ್ಚೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲಿಲ್ಲ ಹೌದಪ್ಪ ಇಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೆನಪಾದರೆ ಅದು ವರ ಆ ಮಚ್ಚೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಬದುಕು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖ ಪಟ್ಟರೆ ಅದೊಂದು ಶಾಪ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಅವರ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವು ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಅವರೇ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ 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 ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯತನದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಹದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ಖಚಿತತೆ ಸಿಗದೇನೆ ನೀವು ಭಾವನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಮಕ್ ನೀವು ಆಚೆ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ರೆ ಅದು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸುಖಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಆಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದು ಭಾವನೆಗಳು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಣದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾವಿರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾವ ಸರ್ ನಾನು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರಾಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾರಿ ಕೇಳೋದು ಬೇಡ ಅವ್ರಿಗೆ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ
ಇದೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ದೆ ನಾನೇನಾದ್ರು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು ಆಯ್ತು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ತಿರ್ಗಾ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಏನು ಅಂತ ಸರಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀನ್ ಫೀಲ್ ಪಡು ಇದು ನಾನು ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲ್ ಪಡು ಫೀಲ್ ಪಟ್ರೆನೆ ನಿನ್ ಒಳಗಡೆ ನಿನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ನಿನ್ ಬರೋದು ನೀನು ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಏನೋ ನಾಲ್ಕ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಆಯ್ತು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರು ಪಚ್ಚತನೇ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಫೀಲ್ ಇದ್ ಮಾಡೋದ್ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಅವರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಹುಶಃ ಆಕೆ ತಪ್ಪನ್ನ ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಂಡಾಗ ವಿಷಯ ಸರಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವರ ಅಕ್ಕನಂತವರ ಸಹವಾಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಥವರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡಿ ನೀವು ನನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಂಥವರ ಸಂಘದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಬೇರೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ ನೀವು ಪ್ರ ಸದಾಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಶಬ್ದಗಳು ಬರೋದು ನಿಧಾನವಾದರೂ ಅಥವಾ ಮಿತವಾಗಾದರೂ ನೀವು ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಬದುಕನ್ನು ನೋಡೋ ರೀತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೇ ಸರ್ ಇದೇ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಬೇರೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಹ ಕೆಟ್ಟ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂಥವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲೆಸ್ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಭಾವ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಅವರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇದು ಮುಂದುವರಿಸಿದಷ್ಟು ಇದು ನೀವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಿಗಾಕೊಳ್ತೀರ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಅವ್ರ ಸಹವಾಸ ಬಿಡಬೇಕು ಅಕ್ಕನ ಸಹವಾಸ ಈಗ ಅವ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕೋದಲ್ಲ ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪದು ಇದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಓ ಯಾವ ತೊಂದಿಸ ನಾನು ಇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಈ ಒಣ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬದುಕು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರು ನಿಮ್ ಬದುಕನ್ನ ನೆಡ್ಸೋ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾರಿನು ಕ್ಷಮಿಸ್ದೇನೆ ನಾನು ಒಬ್ರು ಬದುಕು ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ರು ಬದುಕನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಾ ಮಗನೇ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳೇ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಅವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಎಡವಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೀವು ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಷಮೆನಾದ್ರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಕೊಡೋಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಡಬೇಕು ಒಂದು ಆಕೆಯ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆಕೆ ಯಾರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಇವೆರಡನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದೇನೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ಬಿಡಿ ಅದೇ ಒಳ್ಳೇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೇವಲ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಮುಂದೊಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಒಂದಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನನ್ನ 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 ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಂದ ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ನಾನು ಕಲ್ಸಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಇತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಾನು ಯಾವ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕ
ನಿಜವಾಗ್ಲು ಸರ್ ಅವಳಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅವಳನ್ನ ಅವ್ರ್ ಏನು ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ ನನ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರೋ ಸರ್ ಅವಳು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾರ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ಳಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಷ್ಟನೂ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಫೀಲ್ ಪಟ್ಟೆ ಸರ್ ನಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ ತಪ್ಪು ನಾನು ಸರ್ ನೋಡಿ ಯಾಕನು ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ಹುಡ್ಗಿ ಸರ್ ಅವ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಗಳು ಅವಳು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಐವತ್ತು ಪೈಸ ಇತ್ತು ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಇಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅರ್ಧ ಅವಳ ಅರ್ಧ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರುವಾಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ರು ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ ಕಾರ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೈಕ್ ಇದೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನನ್ 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 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ನನ್ಗಂತೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಇದೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಸರಿದೆ ಎನ್ನುವುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಬಾರದು ನಿಮಗೆ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಸರಿದೆ ಎನ್ನುವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡೈವರ್ಸೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಗ ಕಿತ್ತು ಹೋಗ್ತವೆ ನೀವೊಬ್ಬ ದುಡ್ಡಿರೋನು ಅಂತ ಬದ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋರಾದ್ರೆ ಅದು ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಅದು ಸಿ ಆ ಒಂದು ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರ ದುಡ್ದಿದ್ರ ನಿಜ ಬಟ್ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಕೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಮೆಸೇಜು ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇರೋದು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ನೀನು ಮಾಡ್ದೆ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ನನ್ಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಸೋದು ಎತ್ತೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಸರ್ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಜುಜ್ಜಿ ಮರಿ ಅದು ಇದಂತೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕುವರೆಗೆ ಎದ್ದು ಅಲ್ದೆ ಒಂಬತ್ತುವರೆ ತನಕ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ಆ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಕೆ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿರೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇರ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನಾನು ನಾನು ಅವ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೇನೆ ಸರ್ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾನು ಕೊಡಿಸ್ದೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿ ಯಾವ ಲೈಫ್ ಆಸೆ ಪಟ್ರು ಆ ಲೈಫ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ತಾನೆ ಸರ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ದೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅದು ಏನ್ ಸರ್ ಅದು ರೀಸನ್ ಅದು ವೆಲ್ ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಸಿಗರೇಟ್ ಪರಿಚಯವಾದ ಸಮಯ ಆಗಿನೂ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಆ ನಶೆ ಹತ್ತಿಸ್ಬೇಕು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪ್ರಮೋಷನ್
ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಂಗೆ ಆಗೋಯಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದರು ಎಲ್ಲ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವಳು ಹೃದಯ ನಿಂತು ಹೋಗೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂತು ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂತಿದು ಆಗ ಅವಳು ಕೆಳಗಡೆ ಕುಸಿದು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ಲು ನಾನು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಜ ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಶೆ ಹತ್ತಿಸಿ ಆ ಸಿಗರೇಟಿನ ನಡುವೆ ನಾನು ನಿಂತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಳು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾನು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸೇದುವವರಿಗೆ ನಶೆ ಹತ್ತಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಆ ಹೊಗೆಯ ನಡುವೆ ನಾನು ನಿಂತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆ ತಪ್ಪು ಹವ್ಯಾಸ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಒಂದು ಅವಳು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೂ ಬರ್ತೀನಿ ಇದು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನಿದೆ ನನಗೆ ದುಃಖ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರದೋ ಕಣ್ಣೀರು ಯಾರು ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಯಾವತ್ತೋ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೇಗೆ ಯಾವತ್ತೋ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯ್ತು ನೀವು ಯಾವತ್ತೋ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಯಾವತ್ತೋ ಅನಿಸ್ ನೀವು ಸಿಗ್ರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಸರ್ ಯಾವುದು ಧರ್ಮ ಜಾತಿಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀವು ಸಾಕಿರ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಮಕ್ಕಳೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಗನು ನೀವು ತಲೆ ತಗ್ಸೋ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾರದೋ ಹಿಂದೆ ಓಡೋದ್ರಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೂ ಇಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋ ಒಬ್ಬ ಮಗ ನಿಮ್ಗ ಹುಟ್ಟದ ಅಥವಾ ಆ ಈರೋ ಮಗ ಹಂಗ ಆದ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಆಗಿ ನಿಮಗ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ನೀವೀಗ ತಂದೆ ಆಗಿರೋರು ನಿಮ್ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅವತ್ ನೀವು ಮಗನಾಗಿದ್ರಿ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈಗ ತಂದೆ ಆಗಿ ಮುಂದೊಂದಿಸ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಆಗಿ ಸರ್ ಇವತ್ತೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಗ್ರೇಟ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋದು ಬೇಡ ಸರ್ ಸಿಗರೇಟ್ ನಡುವೆ ಅಂಥವ್ರು ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಆ ಕಥೆಯ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಿಸಿ ಒಂದು ಇವತ್ತು ನೀವು ಮೇಲೆ ಆಸಿಡ್ ಸುರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸುರ್ಕೊಂಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ಆ ಸುರಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಸಿಡ್ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ಒಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದ್ರು ಇದರಿಂದ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರತು ನೀವು ಸುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲನೋ ಸುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ನೀವೀಗ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿ ತನ್ನ ಶ್ರಮದಿಂದ ತನ್ನ ತ್ಯಾಗಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಎದುರು ಹೊಡೆದು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನೇ ದೂರ ಮಾಡಿ ಯಾರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ಅಂತಹದೊಂದು ವಿಚಾರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಹೊರತಾಗಿ ಸರ್ ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅವತ್ತಿದ್ರು ಅವತ್ ನಿಮಗೇನು ದುಶ್ಮನ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಂಡ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದ್ದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನ ದೂರ ಇಟ್ಟರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರಲಿ ಸರ್ ಒಬ್ಬ ಮಗನಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ದಿವಸ 
ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡದೇನೆ ಮುಂದುವರೆದು ಅಂತ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಲ್ಲಿ ನೀವೇ ದುಷ್ಮನ ಆಗೋದು ಬೇಡ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಕೊಂಚ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗೆ ನನ್ನ ಮಾತು ವಿರುದ್ಧ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಲು ಸರ್ ಅಂತ ಈಗ ನೀವೊಬ್ಬ ತಂದೆಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ <laughs> ನಾನು <laughs> <laughs> ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ಳಿಗೂ ಸಹ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಸರ್ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿರೋ ಮಗು ನಾಳೆ ಲೈಫ್ ಅವಳು ನನ್ ಕಣ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ರೆ ನಿಜ ಅವಳು ಸರ್ ನನ್ ಜೀವ ಇರಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ನನ್ ಮಗು ಲೈಫ್ ನನ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಾಯಿ ತಾಯಿ ಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂತ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಅಂತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅವರು ಬದಲಾಗ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಆದರೆ ಅವರ ಅಕ್ಕನ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಬಿಡಿಸೋ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಆ ತಾಯಿಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ತಾಯಿಗೆ ಏನೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿನೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅವರು ಅಕ್ಕ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ಜೊತೆಲಿ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರ ತಾಯಿನೂ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವ್ಳ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೇಡ ಇವ್ಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾಸ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಇವಳು ಬೇಡ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಇದು ಮಾಡ್ದು ಬಟ್ ಅವಾಗ ಅವಳು ಅವ್ಳ ಅಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಿನೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ಜೊತೆ ತಿರ್ಗ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಗಳ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗ ಅವರು ಎನಿವೇ ನಾನೀಗ ಫೈನಲ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಈ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕ್ಷಮೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗೂ ನಿಮಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬಹಳ ಕನ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ತಾಯಿ ಅಂತ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ಆಕೆಯ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬೆಳಕು ಬೇರೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಂಥದ್ದೇನು ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಆಗ ಕ್ಷಮೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಬರಬಾರ್ದು ಇದು ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಚಾರ ಒಂದು ಸಾಲಗಾರನಾದ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶತ್ರು ಸಾಲಗಾರನಾದ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶತ್ರು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಾದ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶತ್ರು ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನೀವು ಅದು ಗಮನ ವಹಿಸಲೇಬೇಕು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಾದ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶತ್ರು ಸೌಂದರ್ಯವತಿಯಾದ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಶತ್ರು ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೌಂದರ್ಯವತಿಯಾದ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶತ್ರು ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಗೆ ಶತ್ರು ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಡೆಯ ಕಡೇ ವಿಚಾರ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿನ್ನೂ ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲವೂ ಆ ಅವರೀಗ ಹಸಿ ಮಣ್ಣಿನ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಡಿಕೆನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಬಹುದು ಬಟ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೂರ್ತಿನೂ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಹಸಿ ಮಣ್ಣು
ಸೌಂದರ್ಯವತಿ ಆದ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಶತ್ರು ಇದೊಂದು ಚೂರು ಸರಿ ಹೋಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಇರಲಿ ಅದು ಯಾವುದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ ಆದ ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ಖಂಡಿತ ವರ ಆಗುತ್ತೆ ಶಾಪ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚರ್ಮ ಇನ್ನೂ ಸುಕ್ಕ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಆಕೆಗೆ ಬಹಳ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಆಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇರಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಕೋಪನೆ ಬರ್ತಾ ಯಾಕಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು ಇಷ್ಟಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ತಪ್ಪ ತಪ್ಪ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನನ್ಗೆ ಅವಳ ಮ್ಯಾಗೆ ಕೋಪನೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಯಾಕಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಕೇಳಿ ಕಾರಣ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಆಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಕಳೆದಿರುವ ನೆನಪುಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನೆನಪಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾಕೋ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಈ ರೀತಿಯ ಬೇಡದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ತಂದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೇನೆ ಬದುಕು ನಾಶ ಆಗೋದು ಇವತ್ತು ಬದುಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ನಾನು ಅವರು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಜಗಳ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಕೀಳಾಗಿ ಏನು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬಟ್ ಅವಳು ನನ್ ಅವಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒಂಥರ ರಫನ್ ಟಪ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆ ತರ ಮಾತಾಡೇ ಇರಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ನಾನ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಏನು ಆದ್ರೂ ನಾವು ಇಬ್ರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿನೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ನಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಅವಳು ನಾನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಹೆಂಗ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಆಚೆಗೆ ಆ ಭಯ ತೋರ್ಸದೆ ನಡಿಸ್ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ತರ ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಒಳಗಡೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಆ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ವೆಲ್ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಇದ್ದೀರಾ ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನೀವು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈಗ ನೀವು ಈ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಕೊಡಿ ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆದರೆ ಒಂದು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಗಂಡನಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿರೋ ಒಬ್ಬ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪು ಆಗುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಅವರೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅದರ ಪುರಾವೆ ಸಮೇತ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕರು ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನೀವಿಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಅದೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಈ ಮಾತನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೇನೋ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋವಷ್ಟು ಮೂರ್ಖರು ನೀವು ಆಗಬೇಡಿ ಈಗ ಹೇಳಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಗೋವರೆಗೂ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ದೂರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅಂಥದ್ದು 
ಇದು ನೀವು ನಂಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಸಲ ಅವಳು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕ್ ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ್ಲೂ ಇವಾಗ್ಲೂ ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಮನೇಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನನ್ಗಂತೂ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಮನ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಣ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಅಹಂಕಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬಟ್ ಇರಲಿ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಗಂಡನಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತೊಳಲಾಟಗಳು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತವೆ ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡದ ಯೋಚನೆಗಳೇ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಒಂದು ಸರ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರೋದಾದರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒದ್ದಾಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಏನೇ ದುಡ್ದಿರ್ಬೋದು ಏನೇ ಇರಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಿಗೆ ನಾವು ಹತ್ರ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಏನು ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು 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 ನಾವು ಚಿರಂಜೀವಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ನಾಳೆನೇ ಏನು ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಈ ತೊಳಲಾಟಗಳು ಈ ಒದ್ದಾಟಗಳು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಲಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದವರು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ತೊಳಲಾಟಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ತಾನು ದುಡಿದಿರೋ ಹಣ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಹಣ ದುಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆನೂ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ಹೆಣ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನಿದ್ರೆ ಅಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ದುಡಿಬಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೊರಗಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಊಟ ಇಲ್ದಂಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಸರಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸರಿ ಹೋಗದೆ ಇದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಒಂದು ಇಡೋದಾದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನಂಬೋದಾದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರು ನಂಬು ಇಲ್ವಾ ಅರ್ಧಬರ್ಧ ನಂಬಡ ನೀನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರು ನಂಬದೇ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಕಾದರೆ ನಂಬಿ ಅರ್ಧಬರ್ಧ ನಂಬೋರನ್ನ ನಂಬೇಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗೊಂದಳಗ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ನೀವು ಮಾ ಊಹಿಕೊಂಡಿರೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಥವಾ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಆಗೋ ನೋವನ್ನು ನಾನು ತಡಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆನೇ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಮೊದಲ ಕ್ಷಮೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ಕೊನೆಯದು ಕೂಡ ಹಾಗಂತ ಚಿಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೊಡೆದೋಗುವಷ್ಟು ಬೇರೆ ಮೂರನೇವರ ಆಗಮನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಂಥವ್ರಿಗೂ ನೋವೇ ಸರ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕದ್ದು ಕದ್ದುಬಿಟ್ರು ನೀವು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕ
ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಯಾರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೂ ಹೆಂಡತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೂ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಮೋಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತೃಪ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನೀನೊಬ್ಬ ಆತ್ಮವಾಗಿ ನೀನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಗೆದ್ದಿದೆಯಾ ಒಬ್ಬ ಗಂಡನಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ಮಗನಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ಅಂತ ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ತಪ್ಪುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತೃಪ್ತಿ ನಿಮಗಿರಲಿ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಬಟ್ ಅದಾಗಿಯೂ ಅವರೇ ನಿನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಕಾಯಿಲೆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ತಾಯಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯವು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತೆ ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಿ ಒಂದು ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಫೋನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆಚೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರೋರನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಹೌದಲ್ವಾ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಅಥವಾ ಈಗ ನನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿ ಬಂದರೆ ನೀವು ಮುಂದಿದ್ದರು ಎಂದಿದ್ದರು ಅವರು ಸದಾಕಾಲ ಹೌದು ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಅರಿವಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ನೀವು ಕಟ್ಟು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕಟ್ಟಾಕಬಹುದು ನಿಮಗೂ ಸುಸ್ತಾಗೋವರೆಗೂ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿರೋವರೆಗೂ ಬಟ್ ಕಟ್ಟಾಕದೇ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕ್ ಸರ್ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್ ನಾನು ನಾನ್ ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಈಸ್ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಆಚೆ ಹೋದ್ರು ಮನೇಲಿ ಹೆಂಗೆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅರ್ಚಿಂತೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕನ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಒಂದು ಆ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಅದು ಇವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲಿಂಕ್ ಇಂದ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಿ ಆ ಹುಡುಗನು ಹೆಂಗೂ ಪರಿಚಯ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವನು ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಂತೆ ಆ ಹುಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಇವರು ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ತರನೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನನಗ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನೀವು ಫೋನ್ ಕಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಫೋನ್ ಇಡಿ ಇದಾದ ಮೇಲೂ ಮತ್ತು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಸರ್ ತುಂಬಾ ದಿನ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇಡಿಸದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಯಾರ್ದೋ ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ನುಂಗಿ ಅದು ತುಂಬಾ ದಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಚೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗುದಲ್ವಾ ನೀವೀಗ ಫೋನ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓ ನಾನು ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಂಗ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಫೋನ್ ಕೊಡಿ ಬಟ್ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾಗಲು ಈಗ ಆಗಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಂಡಿರೋರಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ತಪ್ಪು ಫೋನ್ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಹಂಗೆ ಇದ್ದು ನೀವು ಫೋನ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇದೆ ಸರ್ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ಬದುಕಲ್ಲಿ ಯಾಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವತ್ತು ನೀವು ದುಡುಕಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ತೋರಿಸಿದನಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಂದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಇದು ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ
ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಚೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸೇಫ್ಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಸರ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಅವರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ನೀನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ ಇದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀನ್ ಕಟ್ಬೇಡ ನಾನೇ ಕಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಂತೀನಿ ನೀನ್ ಏನಿದ್ರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತರ ನೀನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡ್ಕೋ ಬಾಡಿಗೆ ನಾನು ಕಟ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರು ಬಟ್ ನನ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿ ಸರ್ ಮಗ ಮಗಳಿಗೆ ಹದಿಮೂರು ವಯಸ್ಸು ಮಗನಿಗೆ ಹದಿನೈದು ವಯಸ್ಸು ಇವಾಗ ಇಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮನೇಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಳನೇ ಇದಾಗಿದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ ದೂರ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಈಗ ಆ ಸೇಫ್ಟಿನೆಸ್ ನನ್ಗೆ ವಸ್ತು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನನ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಸೇಫ್ಟಿನೆಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನನ್ಗೆ ಓಕೆ ಇದು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಿ ಒಂದು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಿಜ ಬಟ್ ಆ ಮಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಆದವರು ಈಗ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಥರ ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ತಲೆ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಸಹಜವಾಗಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋ ಯೋಚನೆ ಬೇಡ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ವಿಚಾರಗಳು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಇದು ಯಾವುದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕನಸಲ್ಲೂ ಬರಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೂಡ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಇಲ್ದಿದ್ದ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಆ ತಾಯಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಅವ್ರ ಮೂಗಿನೇ ಇರುತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಗಂಡನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವ್ರ ಸಲಹೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮವ್ರ ಸಲಹೆ ನೀವು ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇರೆದ್ದು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೇನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ದಂಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿ ಅದಾದ ಮೇಲೂ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋದು ಒಂದು ಅಂದ್ ಇದು ಒಂದು ಇದು ಯಾವುದು ಸರಿ ಬರಲ್ಲ ಬೇಡ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನರ್ಕ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗಲೂ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬದುಕಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅದು ಕಂಟಕ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋರಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಇದು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನನ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಕಠಿಣತೆಯನ್ನು ಕಠಿಣತೆ ಆಕೆಯ ದೇಹದ ಮೇಲಲ್ಲ ಆಕೆಯ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಿಗೆಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತೀರಾ ಮನಸ್ಸು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿರೋ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಆಕೆಗಿರೋ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ ಸರ್ವನಾಶ ಆದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಆಕೆ ಕಾಲಿಡ್ಲಿ ಅದ್ರ ನಡುವೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಂಗ
ಇನ್ನೊಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೇನೆ ಇವತ್ ನೀವು ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಆಚಾರಗಳು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಏ ಆಗಿನ ಕಾಲದಾಗೆಲ್ಲ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರು ಈಗ ಬಿಡಿ ಬೀದಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಆಚೆ ಬರೋ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಒಳಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ವಿಚಾರಗಳು ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳೋಕ್ ಶುರುವಾಯ್ತವೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕಟ್ಟಾಕೋದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಂದು ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೋದಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಗಂಡ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಮೂರು ಧರ್ಮ ಇದ್ದಾವೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧರ್ಮ ಸಮಾಜ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಿಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ತುಂಬ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ನನ್ನ ಮನೆ ನಾನು ಇರೋದು ಹಿಂಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮನೇಲಿ ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಆದರೂ ಇರು ಆದರೆ ಸಮಾಜದ ಧರ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ನೀನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೂ ಕಿರ್ಚಾಡದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೀನು ಮನೇಲಿ ಹೆಂಗಾದರೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡು ಬಟ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿರ್ತಾವೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ ಸಮಾಜ ಧರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧರ್ಮವನ್ನ ನಾನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ನೀನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು ವ್ಯಕ್ತಿ ಧರ್ಮ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸಮಾಜದ ಧರ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಸೆಗಬಾರ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗಾದರೂ ಇರಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಅಳತೆ ಮೀರಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮನೇಲಿ ಕೂಗಾಡ್ತೀನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಗಾಡೋದು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ಸರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇಡೀ ಸಮಾಜವೇ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನು ಸಿಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ತೀನಿ ಬೀಡಿ ಸೇರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ಇರೋದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಾಮನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾಶ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಆಚೆ ಹೇಗಿರ್ತೀರೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬಟ್ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಹಂಗೆ ಆಗದೆ ಇರಲಿ ಓಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ಅದು ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚುಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಚುಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳ ಹತ್ರನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಇನ್ನು ಅದು ಚುಚ್ಚಿ ಚುಚ್ಚಿ ನನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರ ನನ್ಗೆ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಂಗಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್
ನೀವು ಕಲಿಯೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನೇ ಆಗಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೊಬ್ಬ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಯಾವುದು ಹುಟ್ಟುತ್ತೋ ಅದು ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಯಾವುದು ಸಾಯುತ್ತೋ ಅದು ಹುಟ್ಟಲೇಬೇಕು ಇದೊಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಇವರೇ ಸ್ವರ್ಗ ಇವರೇ ಎಲ್ಲ ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು ನೀವು ನೋಡಿ ಏನು ಎಡವಟ್ಟಾಯಿತು ಅವರು ದೂರ ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನರ್ಕ ಇದು ಬೇಡ ಇದು ಬಾಂಧವ್ಯಗಳಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಕುರುಡು ಬಾಂಧವ್ಯಗಳಿರಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗ ಅದು ಕುರುಡು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓ ಇವ್ರು ನನ್ನ ಸತ್ ನಂತರ ನನ್ನ ಗುಂಡಿ ಒಳಿಕೂ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಕುರುಡರಾಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದು ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿದ್ದಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಇಲ್ವ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋರ್ಗಾಗಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರೋರ್ಗಾಗಲಿ ಅಳ್ತಾ ಕೂರೋದು ದಡ್ಡತನ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಲುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೇನೇ ಗೊಂದಲ ಬಂದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನೂ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಹಣ ಕಳೆದು ಹೋದರೆ ತರಬೋದು ಆದರೆ ನೀವೇ ಕಳೆದು ಹೋದರೆ ಅದು ಮುಗಿದ ವಿಚಾರ ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬದುಕನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಪ್ಪಿರೋದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಬಟ್ ಅದು ಏನೋ ನಿಮ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಾನು ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ನಾನೇ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಿ ಬರೀ ಸಾಂತ್ವನ ಬೇರೆ ಆದರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅವನ ಬದುಕನ್ನು ನೋಡೋ ರೀತಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನಂತೆ ಒಟ್ಟು ಸಾವು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಜೊತೆಗಿದ್ರು ನಾವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಬಿ ಎಡ್ ಬಿ ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಹೋದ ಮೇಲೂ ನಾವು ನಿಮ್ ಇದು ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದ್ರೂ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಸಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕ್ಷಮೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಪಡ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಅಂದರೆ ಓಹ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮೂಲದಿಂದ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಓಹ್ ಹೌದಲ್ವ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಸಲಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಓ ಸರಿ ಮೊನ್ನೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದರು ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಮದುವೆ ಆದು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಪಾಪ ಓಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್ ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಅದೇ ಸಲುಗೆ ಅದೇ ಸಲುಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟೋದ್ಲು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಹೊರಟೋದ್ಲು ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗೋದ್ರು ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಇದ್ರು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಇದ್ರು ಪಾಪ ಬೇಜಾರು 
ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಝೀರೋ ಇಂದ ಬಂದವರು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಬ್ರೆಡ್ ತಿಂದು ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಬದುಕನ್ನು ಬಡವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡು ನೀವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಬದುಕು ನೀವೇನೋ ಸಡನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಬದುಕು ಬೀದಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಸಮ್ಮ ಈ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಬೈಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಕೊಂದ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ ವ್ಯತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮದನ್ನು ನೀವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇವಳು ನನ್ನ ಹುಡುಗಿಯೂ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪದೇ 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 ಕ್ಷಮಿಸೋ ದೊಡ್ಡತನ ಬೇಡ ಇದು ಮೊದಲ ಕ್ಷಮೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನೇನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ದೊಡ್ಡತನವೂ ಬೇಡ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ತಿದ್ಕೊಂಡ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರ ಆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕೋ ನಿಮಗೇನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಆಚೆ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ದೂರ ಇಟ್ಟು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತನಕ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಅವ್ರು ನೋಡೋದು ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆ ಅವ್ರ ತಪ್ಪು ಇನ್ನೇನ್ ಸಾಯೋ ಕಡೆ ಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ತಪ್ಪು ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೆಂಗು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಮುಂದೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಯೋದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಚದುರಿ ಹೋಗಿರೋದು ಅಂತಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿಸಿ ನಾನು ಅಲ್ಲೊಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಡಬಲ್ಲೆ ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಹೋದ್ರೆ ಇರ್ಲಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಯಾವತ್ತೇ ನೋವು ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಆಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮಾತುಕತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲ ಬದುಕಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮಂಥವರ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದು ನಿಮ್ಮಂಥವರ ಸಹಕಾರದಿಂದಲೇ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ಆದರೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಜನ ಕಷ್ಟ ತೀರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಸರ್ ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾರ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲು ದೇವ್ರನ್ನ ನೀವೇ ಅಂತ ಆ ತರ ಒಂದು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಂತೂ ನಮ್ಮ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬಂದು ಯಾವ ಏನು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಕೇ
ನಿಮ್ಮ ಮೌನವನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಳ್ತೀರಾ ನಗ್ದಿರಾ ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅದು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಏನೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಯಾವ ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮನ್ಸು ಅವ್ರ ಮನ್ಸು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತದ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ ದೊಡ್ಡ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಮಾನ ತರ ಇದೆ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕನ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ದಿನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅದು ನೀವು ನನಗೆ ಎನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಗೌರವ ಅದು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಶರಣು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲಿ ಹೌದು ಸರ್ ನಾನು ಸಹ ಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಭಗವಂತ ಆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡವರು ನೀವು ತಿಳಿದಿರೋರು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನೋಡಿರೋರು ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಥೆಯಿಂದ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಓದಿರೋದು ಹೌದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಹೌದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಓ ಅದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಇರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋ ಪುಣ್ಯವಂತ ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಂದು ಯಾರೋ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಮದುವೆಗೆ ಅಂತ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸರ್ ನಾನು ತೀರ್ಸೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬರೋಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲೇನು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಏ ಇವ್ರೇನು ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದ್ರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಶರಣಾಗತಿ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿತಾನೆ ಬಟ್ ಆ ನಂಬಿಕೆ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ದೀರ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕಡಿಮೆನೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾವಾಗಿದೆ ನೀವು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಏನು ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಈ ಥರನೇ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ತನಕ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅವತ್ತು ದಿನಾನೇ ಅವತ್ತು ಕಲಿಯಲ್ಲ ಅನ್ಸದೆ ನನ್ಗೆ ಸರ್ ಒಂದು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಭಗವಂತನೇ ಇರ್ತಾನೆ ಸರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ತಲುಪುವಾಗ ಮಾಡಿದ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಯಾಕೆ ಅಥವಾ ಸುಖದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಯಾಕೆ ತಲುಪೋದಿಲ್ಲ ತಲುಪುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಯಾಕೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೇ ನೋವು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಳ್ತಾ ಇರೋನಿಗಿದೆ ಅವನೇನು ಫೋನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವನ ಕಷ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೊಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ಆಸೆ ಪಡ್ಬೋದು ಬ
ನಾವು ಹಿಂದೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಯಾರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಧರ್ಮ ಬಟ್ ಇದರ ನಡುವೆ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಇವರ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬುಡ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿತು ಬಟ್ ಅದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬೈತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನೇನೋ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟೋಳು ಆ ಥರ ಏನೂ ಅನ್ನಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಆಕೆಗೆ ತಾನು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವೆಷ್ಟು ದಿನ ಸುಖಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ದೇಹಕ್ಕೆ ನನಗೇನೋ ಬೇಕು ನನಗೇನೋ ಸುಖ ಬೇಕು ನನಗೇನೋ ಸಂತೋಷ ಬೇಕು ನನ್ನ ನೀವೆಷ್ಟು ದಿನ ಹೋದರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಚರ್ಮ ಸುಖ ಆದ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಗಂಡನೇ ಕುಟುಂಬನೇ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೀದಿ ಶವಗಳಾಗ್ತೀವಿ ಸಮಾಜದ ನಡುವೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಅಂತ ಇದ್ದಾವೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಹಳೆಯ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮೂಲೆಗೂ ಮಾಡೋದು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಕೂಡಿಡೋದು ತಪ್ಪು ಬಟ್ ಹಾಗಂತ ಹೆಂಡತಿ ಆದವರು ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಆದವರು ತಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಆಚಾರಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಆಚೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರು ಏನಾದರೂ ಅಂದ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬುದುಕಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಪಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ದುಃಖ ಪಡಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವೇನೂ ತಂದೂ ಇಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ದಿನ ಸೊ ಈ ನಡುವೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೊಡಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಏನೇ ನೀವು ಕೂಡಿಟ್ಟು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಬಟ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಕೂರೋಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಯಸ್ಸು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ 